ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வந்து மிப் கோடு எப்படி பார்க்கணும் எப்படி வந்து நம்ம மிப்ஸ் கோடு வந்து எழுதுகிறோம் அப்படின்ற வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிப்ஸ் கோடு அந்த ஃபார்மேட் வந்து அப் கோடு டெஸ்டினேஷன் டிஸ்டர் ஒன் டிஸ்டர் டூன்னு இருக்கும் ஆப் கோடுன்றது வந்து என்னென்னா நம்ம என்ன ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து இருக்கிற ஃபீல்டு பேர் தான் ஆப் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து டெஸ்டினேஷன் டெஸ்டினேஷன் என்னது என்னதுன்னா நம்ம வந்து ஃபைனலாக நம்ம டிரைவ் பண்ணுற ஆன்சர் வந்து எந்த த ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபீல்டுக்கு பேர் தான் டெஸ்டினேஷன் அது தான் வந்து அடுத்து வந்து ரிஜிஸ்டர் ஒன்றுன்றது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளோட ஸ்டோர் பண்ணுற இடம் தான் ரிஜிஸ்டர் ஒன்று ரிஜிஸ்டர் டூன்றது வந்து நம்ம செகண்டாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற வேரியபிள் டூ அந்த வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுற இடம் தான் ரிஜிஸ்டர் டூன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் வாங்க ஃபைண்ட் தி சம் ஆஃப் ரிஜிஸ்டர்ஸ் டாலர் டாலர்னால் வந்து மெமரியை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் டாலர்னு சொல்லுவாங்க ரிஜிஸ்டர் மெமரியை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது எஸ் நாட்டுன்றது வந்து ரிஜிஸ்டரோட பேர் தான் எஸ் நாட்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் எஸ் ஒன்று டாலர் வந்து மெமரி ரிஜிஸ்டர் மெமரி வந்து இண்டிகேட் பண்ணோம் எஸ் ஒன்று வந்து இன்னொரு மெ ரிஜிஸ்டர் மெமரியோட பேர் தான் எஸ் ஒன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் டு ஸ்டோர் தி டோட்டல் வேல்யூ இந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ண இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அந்த வேல்யூ எதில் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா இந்த டாலர் டி நாட்டில் ஸ்டோர் பண்ணோம் இந்த என்னென்ன ஆப்ரேஷன் இப்போ பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சம்முன்ற ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அடுத்து வந்து ஆடுன்ற ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் ஆட் ஐனா ஆட் இமீடியட்னு அர்த்தம் அடுத்து வந்து சப்ரேக்ஷன் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து நம்ம சம் பார்க்க போகிறோம் ஆடு ஆடுன்றது தான் ஆப் கோடோட ஃபீல்டு அதுவும் இங்கே ஆப் கோடுன்னு இருக்குல்ல இந்த இந்த ஆப் கோடு இந்த ஆப் கோடு தான் இங்கே வந்து இந்த ஃபீல்டு தான் ஆப் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆடு நம்ம என்ன ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் ஆட் ஆப்ரேஷன் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து ஆடு ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் அடுத்து வந்து டாலர் டி நாட் டி நாட்ன்றது வந்து அதுதான் டிஸ்டினேஷன் ஃபோ ஃபோல்டர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து எந் ஆன்சர் வந்து டிரைவ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக எங்கே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோமோ அதை வந்து இங்கே எழுதணும் அடுத்து வந்து இது தான் ரிஜிஸ்டர் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க ரிஜிஸ்டர் ஒன்றில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளோட வேல்யூ தான் இது அதான் ரிஜிஸ்டர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் இங்கே இருக்கும் ரெண்டாவது வேரியபிள் இங்கே இருக்கும் எஸ் ஒன் இப்போதான் நம்மளுக்கு வந்து எஸ் நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஒனோட வேல்யூ வந்து நைனுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து டி நாட் டீ கொல்ட்டு அதாவது டி நாட்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகுதுனால உங்களுக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி இது ஒரு கமெண்ட் மாதிரி கமெண்ட் எழுதியிருக்கனால டி நாட் டீ கொல்ட்டு அதாவது டி நாட்டில் தான் ஸ்டோர் ஆக போகுது அதனால் டி நாட் டீ கொல்ட்டு எஸ் நாட் எஸ் நாட்ன்றது ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் அதனால் நீங்கள் எழுதிருக்கீங்க எஸ் ஒன் செகண்ட் வேரியபிள் எழுதியிருக்குமா ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் செகண்ட் வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து நைனு அது ஆன்சர் பண்ணால் ஃபோர்டீன் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் நம்ம வந்து எழுதும்போது இந்த 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 கோடு மட்டும்தான் எழுதணும் இந்த கோடுக்கான மீனிங்கு இந்த கோடுக்கான அர்த்தத்தை தான் நான் இப்படி தான் இந்த கோடு வந்து இவேல்யுவேட் ஆகும் இப்படி தான் வந்து ஆன்சர் வந்து இந்த கோடில் போய் டி நாட்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி தான் ஆட் ஐ ஆட் ஐன்றது வந்து இதே தான் ஆட் வ சம்மும் ஆடும் எல்லாம் ஒன்று தான் இங்கே ஐ மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆடாக இருக்குது ஐனா வந்து இமீடியட்னு சொல்லுவாங்க இம்மி இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இங்கே வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் டூன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த எஸ் ஒன் இந்த ரிஜிஸ்டர் டூ வந்து இந்த இடத்துல வராது அதுக்கு போல் வந்து இமீடியட்டாக ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தத்துக்கு இங்கே வந்து இமீடியட்டாக வேரியபிள் போல் இமீடியட்டாக வேல்யூவே கொடுத்துருவாங்க அதுதான் வந்து இமீடியட் அதனால தான் ஆட் இமீடியட்னு சொல்கிறாங்க ஆட் ஐ அது ஆட் இமீடியட் இருக்கான கீவேர்டு தான் ஆட் ஐ அதே மாதிரி தான் ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே அதே ஃபார்மேட் தான் இங்கேயும் இருக்கும் அது ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டினேஷன் ஏதோ ஒன்று ஸ்டோர் பண்ண போகிறோன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு வேரியபிள் இருக்கணும்ல அந்த வேரியபிள் தான் அந்த டி நாட்டு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் எந்த ஒரு வேரியபிள் கூட தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த வேரியபிள் வந்து எஸ் நாட் வச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து நம்ம இமீடியட்டாக ஆட் பண்ணுறோம்னா வேல்யூ மட்டும் டா வச்சுக்கணும் அந்த வேரியபிள் வந்து ஆகிறது அதனால் அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம டென்னு வச்சுக்கிறோம் இது நம்ம எப்படி ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறேன் டி நாட்டில் வந்து ஸ்டோர் ஆக போகுது அந்த டி நாட் ஈக்குவல் டு எஸ் நாட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் எஸ் நாட்டு ரெண்டாவது அந்த வேல்யூ அப்படி டேரெக்டாக வந்து அந்த டென் எஸ் நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் வந
ஃபைவ் மைனஸ் நைன் வந்து ஃபோருன்னு வந்து ஆன்சர் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் 